subscribe MCL Digital Mfuatiliaji wa MCL Digital bado tuko pamoja katika mwendelezo mzuri wa riwaya yetu hadithi nzuri ya kusisimua yenye kisa chenye hisia nyingi ndani yake Hadithi inaitwa Mwanamji inaandikwa na Beka Mfaume katika kurasa za gazeti Mwanasport kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Leo ni sehemu ya pili. Msomaji wako anaitwa Innocent Mashauri. Ilikuwa ni taarifa ya kutoendelea na shule. Ilianza nikiwa chumbani kwangu nikiandaa vifaa vyangu vya shule baada ya kipindi cha likizo ya mwaka kufika ukingoni. Niliposikia baba akiniita aliniita akiwa chumbani kwake sauti yake ilinifikia kupitia uwazi unaotokana na nyumba yetu kutokuwa na dari nilimuitikia nikatoka chumbani kwangu na kwenda chumbani kwake ambako niligonga mlango kabla ya kuingia nilimkuta akiwa amekaa kwenye kochi dogo usoni hakuwa na furaha nikaingiwa na hofu uenda kumetokea msiba unaohusu familia yetu nikawa nimesimama mbele yake kusubiri kuambiwa nani aliyefariki mwanangu Sam alisema kwa unyonge sana alipenda kuniita kwa kulifupisha jina langu nikawa sikumbuki lini mara ya mwisho aliniita mwanangu kwa uzito wa kuitwa mwanangu nikahisi kuna jambo zito natakiwa niambiwe nikatulia na kumwangalia Alisema utalazimika uache shule. Niache shule? Nilijiuliza kimya kimya huku nikiwa siamini nilichoambiwa. Nikamwangalia kwa mtazamo wa kutaka maelezo zaidi. Akawa ametulia bila kuongeza neno. Nikakivunja kimya kwa kumuuliza. Kwa nini? Pamoja na kumuuliza hivyo hakunijibu haraka. Nadhani alikuwa akitafuta neno sahihi la kunituliza pindi nitakapoanza kutoa sababu. Alisema kwa unyonge wa sauti yake ya chini. Hali yetu ya kifedha sio nzuri. Uwezo wa kukuendeleza kukusomesha katika shule unayosoma hatunao tena. Nimeongea na mjomba wako wa kufanyie mpango wa shule anayofundisha ili ukajiunge nayo. Shule aliyoitaja ipo chini ya halmashauri ya wilaya. Na kweli mjomba wangu alikuwa ni mwalimu wa shule hiyo. Moja ya sifa kuu shule hiyo haijawahi kutoa ufaulu hata mwanafunzi mmoja kumpeleka kidato cha tano toka imeanzishwa. Kasoro nyingine ni majengo ya shule hiyo. Yalikuwa yamechakaa na kila kitu kilichakaa pamoja na madawati yake. Nikauona utofauti mkubwa kati ya shule niliyokuwa nikisoma na hii anayonieleza. Sina uhakika kama nilitingishika baada ya kuambiwa hivyo, lakini naamini nilisimama kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme huku nikipepesa macho kumwangalia baba. Nikasome shule ile, nilijiuliza huku nikiwa siamini nilichoambiwa. Taswira ya wanafunzi wanaosoma hiyo shule ikanijia ni ya jamii ya kimasikini kama ilivyokuwa yangu. Mazingira ya shule yalishabiana na wanafunzi wake. Wote ni duni pamoja na kupishana maridadi kwenye uvaaji wao wa sare. Lakini wengi walivaa sare zilizochoka. Nikakosa uhakika wa kujua kama wote walikuwa wakivaa viatu wakati wa kwenda shule. Zilikuwa ni shule mbili tofauti, ni kama asali na shubiri. Shule ninayosoma ambayo sasa hivi naambiwa nisiende tena, wanafunzi wake wote ni nadhifu kama nilivyo mwenyewe. Japo natoka familia maskini. Madaftari na viatu tunavyotumia viliendana na hadhi ya shule yenyewe. Wanafunzi wote tulikuwa na muonekano wa kielimu na hata fikra zetu zilitegemea kujiona ni wasomi. Muda mwingi ulitumika kuzungumza kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Hata pale tulipokuwa kwenye mabweni, hapa leo baba ananiambia nisiendelee na shule hiyo na ananipa mbadala wa shule ya kwenda kujiunga nayo. No way. Nilijiambia siwezi kusoma shule anayotaka nikasome. Nilitaka kumuuliza kuhusu pesa zilizoziwa shamba. Zimefanya shughuli gani nyingine hadi aniambia kuna pesa ya kuendelea kunisomesha. Hata hivyo huo niliuona ni utovu wa nidhamu kuuliza swali la aina hiyo. Kwanza sikujua ni kiasi gani walicholipwa katika kuuza shamba hilo, lakini pia sikujua alikuwa na shida zipi zilizohitaji kutatuliwa na pesa kabla ya kuliuza shamba hilo. Baba alikuwa akijua maana ya elimu ingawa mwenyewe hakubahatika kupata elimu ya kutosha lakini pia alikuwa akijisikia ufahari katika mji huu wa Mvomero kuona mzazi anayesomesha mtoto wake kwenye shule inayosifika kutoa elimu nzuri kwa mawazo haya nikaamini baba alizidiwa na gharama za shule alizonilipia na zilishakuwa mzigo mkubwa sio umudu nilikiri moyoni shule ninayosoma ilijawa wanafunzi wenye wazazi 
waliokuwa na hali njema ya maisha hali ambayo ni tofauti na hii walionayo wazazi wangu uduni wa maisha ya wazazi wangu lipaswa ni jenge hofu tokea awali kwa singeweza kudumu kuendelea kunisomesha laiti hilo ningejikita nalo mapema nadhani ningeweza kujua namna ya kukabiliana na hilo ili nisiendelee na masomo katika shule hiyo nilikuwa na tabia kujiamini na niliamini kujiamini huko kungewezesha hata kutengeneza mazingira ya kukabili uongozi wa shule hiyo tokea mapema najua ningeitumia fursa hiyo kwa pasomo la kuielewa hali ya wazazi wangu ilivyo niliamini wangekubali wangekubali kuniandalia mazingira ya mapema na kunipunguzia ada hata kabla ya kujitokeza hili nilipendwa sana na walimu kutokana na uwezo wangu wa kufikiri na kuyamudu masomo uwezo huo uliwafanya walimu wanikabidhi majukumu mbali mbali ya kuwaongoza wanafunzi wenzangu katika mambo tofauti na kama hiyo haikutosha nyota yangu ilipongaa zaidi nikapewa unahodha wa timu ya mpira wa kikapu iliopo shuleni ingawa nilikuwa na umri mdogo lakini niliweza kuwaongoza wachezaji wenzangu wenye umri mkubwa wanaosoma elimu ya juu kidato cha tano na cha sita mazingira haya yalinifanya niwe maarufu shuleni na ndio yalinipa matumaini makubwa kwa kama ningeitumia fursa hiyo tokea awali kwa kuwaambia uongozi wa shule kwamba wazazi wangu ni masikini na wasingeweza kuendelea kunisomesha kwa siku za usoni nina uhakika tatizo ambalo sasa hivi baba yangu analizungumzia lisingekuwa tena tatizo niliamini ngozi wa shule usingekuwa tayari kumpoteza mwanafunzi mwenye kipaji cha aina yangu kirahisi namna hiyo niliingiwa na hofu kulipeleka tatizo hilo wakati huu shule imefunguliwa tena kwa muhula mpya wa kuingia kidato cha nne nilihofia uongozi wa shule usingekuwa tayari kunisikiliza wasingenielewa kitu ambacho kingechangia kutonielewa ni wakati wote wa miaka mitatu niliyokuwa hapo shuleni ni kujifanya na mimi nimetoka kwenye familia yenye uwezo Nilimwambia baba nikiwa bado nimesimama kama hali ndio hiyo baba wacha nikatafute maisha kwingineko baba alishtushwa na kauli yangu unasemaje aliniuliza kama mtu aliyekuwa hajanielewa baba siwezi kwenda kusoma ile shule anayofundisha mjomba nilimthibitishia nikamwona akiishiwa nguvu pale alipokaa usidhani kuwa nakataa kukusomesha kwenye shule unayosoma sam alisema kwa sauti yenye maumivu kunikiamini alikuwa akiongea kwa dhati kukusomesha kule Ilibidi mama yako auze najua najua nilimkatisha baba najua aliuza shamba lake ili nisome lakini kama uwezekano wa kuendelea kunisomesha haupo tena mimi naomba niruhusu nikatafute maisha mengine mafanikio nitakayoyapata yatakuwa ni yenu pia kuliko kusoma kwa shule ile niliuliza kama vile nilikuwa nikijiuliza mwenyewe baba hapana nilimalizia Mbona baadhi ya shule za aina kama hiyo zinafanya vizuri na wanafunzi wanafaulu? Sio kwa shule ile, walimu wake hawana uwezo wa kufundisha. Uwezo hata wa kufundisha lugha ya Kiingereza pia wanakosa. Halafu waje wanifundishe mimi ambaye nimewazidi kuzungumza lugha hiyo? Hapana baba, ni rusu nikatafute maisha. Naomba uniruhusu. Kiukweli baba alishusha pumzi ya kukata tamaa. Huko akionekana kushindwa kunishawishi kubaki kwenda kusoma shule alioniambia. Aliniuliza maisha hayo utayatafutia wapi kwa haraka nilimwambia nakwenda dar es salaam nilimjibu kwa kumwangalia huku nikitarajia kupata pingamizi kutoka kwake nikamuona akisikitika aliniambia mwanangu dar es salaam nikamwambia ndio akaniambia kufai dar es salaam nikamwambia kwa nini niliuliza kwa kumwangalia usoni akaniambia vijana wengi kutoka mikoa tofauti waliomaliza darasa la saba na hata kidato cha nne wamekimbilia dar es salaam wakiamini huko ndiko wangefanikiwa kimaisha lakini wameishia kuuza maji barabarani kuosha magari au hata kutembeza nguo za mitumba mitaani na kazi zingine za hovyo ambazo zimeshindwa kuwasaidia kujenga maisha mwanangu daha kukufai nilimwambia baba nitarudi kuanza tena maisha hapa mvomero endapo maisha ya daha yatanishinda Mfuatiliaji wa MCL Digital na simulizi nzuri kabisa ya mwanamji ikiwa ni sehemu ya pili unahisi huu ndo mwisho wa Sam kupata elimu yake ya sekondari lakini pia baba yake mzazi unadhani atamruhusu kwenda jiji la Dar es Salaam una nafasi ya kuendelea kutufuatilia na kuifuatilia simulizi nzuri kabisa katika sehemu ya tatu ya simulizi hii ambayo pia kwenye magazeti yetu ya Mwanasport inaandikwa kila siku ya Ijumaa Jumamosi na Jumapili msimulizi wako naitwa Innocent Mashauri